تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیار دوستو قیامت کے دن مرد اور عورت سے کون سے پانچ سوالات پوچھے جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بھی شخص قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ ان پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے پیار دوستو قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ قیامت کا ذکر سنتے ہی ایک پرہیزگار انسان پر کب کبھی سی تاری ہو جاتی ہے کہ آخر قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کا منظر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا یعنی وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے جیسے اس دن تھے جب ان کی ماں نے انہیں جنا تھا اور میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف خیال بھی نہیں جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ معاملہ اس سے کہیں اہم ہوگا کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال آئے زمین و آسمان میں یہ ستارے پہاڑ سب کچھ درم برم ہو جائے گا چنانچہ قیامت قائم ہو چکی ہوگی سخت گرمی ہوگی اور سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر رہ جائے گا اور راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میر سے مراد زمین کا ایک متعین مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے فرمایا تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا چنانچہ پھر اس کے بعد آخرت کا امتحان شروع ہوگا یعنی انسان سے یہ پانچ سوالات ہونے شروع ہو جائیں گے حضرت ابو بازا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں کے اندر ختم کیا اپنی عمر کو گناہوں میں اللہ کے نافرمانی میں صرف کیا یا شریعت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا دوسرا سوال اس کے علم کے بارے میں کہ تو نے اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر کتنا عمل کیا پیار دوستو علم کے بارے میں ہم سب بہت کمزور ہیں ہمیں اس چیز کا خوب پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ یہ حرام ہے اور یہ حلال لیکن پھر بھی ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے چنانچہ اس پر ہماری سخت پکڑ ہوگی تیسرا اور چوتھا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا حلال سے کمایا یا پھر حرام سے اللہ کے راستے میں دیا تھا یا پھر اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا تھا یا حرام کاری کے ذرائع ٹی وی وغیرہ میں استعمال کیا اور ایک روایت میں ہے کہ پانچواں سوال اس کی جوانی اور اس کے جسم کے بارے میں ہوگا کہ اسے کہاں پر کھپایا تھا جوانی میں چونکہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے نیک اعمال بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کے کام بھی کر سکتا ہوتا ہے یہ جوانی خدا تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے یہ پانچ سوالات ہر انسان سے قیامت کے دن ہوں گے اور اسے آخرت کا پرچہ بھی کہہ سکتے ہیں پیار دوستو آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز پہلے ہی سے پریشان ہو جاتا ہے اور اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے وہ راتوں کو جا کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوششیں کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے شاید وہ والا سوال آ جائے ہر امکانی سوال کو حل کرتا ہے حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے اور اس میں دادلی بھی ہو سکتی ہے اور رشوت وغیرہ بھی چل سکتی ہے جب کہ اس کا حاصل فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو ایک سال کی ترقی مل جاتی ہے جب کہ فیل ہو جانے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا صرف اتنا نقصان ہوتا ہے 
کہ ایک سال کے ملنے والی ترقی اس کی روک دی جاتی ہے اور اسے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے دیکھیے تو صحیح کہ اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے حتیٰ کہ نیند کشا گولیاں کھا کھا کر ساری رات جا کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے مگر صد کروڑ افسوس کہ اس قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمان کی کوششیں نہ ہونے کے برابر ہیں کہ جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت اور نہ ختم ہونے والی ابدی راہتیں اور فیل ہونے کی صورت میں دو دخ کی ہولناک سزائیں ہوں گی ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اد دنیا مزرا الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو کچھ بو گے تو وہاں پر وہی کاٹو گے اگر یہاں بو گے نہیں تو وہاں پر کیا کاٹو گے یہ تعلق آبس میں دنیا اور آخرت کا ہے اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے اور ایک امتحان وقفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں جانے سے پہلے پہلے نیک اعمال اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین